এই ভিডিওতে আমরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ টেস্ট পেপারের দ্বিতীয় क्वेश्चन সেটটি যেটি 226 পৃষ্ঠায় রয়েছে সেটি নিয়ে আলোচনা করব এই প্রশ্নটি দে কাশিমপুর বাসন্তি বালিকা বিদ্যালয়ের এই क्वेश्चन সেটটিতে এমসিকিউ ও এক নম্বরের প্রশ্নগুলির মধ্যে যেগুলির উত্তর দেওয়া রয়েছে সেখানে বেশ কিছু ভুল ভ্রান্তি রয়েছে প্রথমে 1 এর 6 নম্বর প্রশ্ন কিন্তু উত্তরে দেওয়া রয়েছে অবশিষ্ট এবং ছোট তোমরা পড়েছো যে উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে বস্তুকে এফ এবং টু এফ এর মাঝে রাখলে একটি সোয়াদ বিবর্ধিত এবং অবশিষ্ট প্রতিবিম্ব তৈরি হয় তারপর একের 8 নম্বর প্রশ্ন এটি হলো নিম্নলিখিত ভৌত রাশিগুলির মধ্যে অ্যাম্পিয়ার কোনটি এটি হবে ভোল্ট ও হোম ইনভার্স কিন্তু উত্তরে দেওয়া রয়েছে কুলম সেগমেন্ট উত্তরটি হবে ভোল্ট ও হোম ইনভার্স দেখো ওহমের সূত্র থেকে আমরা জানি ভি ইকুয়ালস টু আই আর অর্থাৎ প্রবাহমাত্রা i হবে বিহব প্রভেদ ডিভাইডেড বাই রোধ অর্থাৎ প্রবাহমাত্রার এসআই একক হলো অ্যাম্পিয়ার এটি হবে বিহব প্রভেদের এসআই একক ভোল্ট ডিভাইডেড বাই রোধের একক ওহম অর্থাৎ ভোল্ট ওহম ইনভার্স এটি হবে অ্যাম্পিয়ার এরপর একের 9 নম্বর প্রশ্ন আলফা বিটা ও গামা রশ্মির গতিবেগের ক্রম হলো এখানে যে অপশনগুলি দেওয়া রয়েছে এদের মধ্যে একটিও সঠিক নয় আলফা বিটা ও গামা রশ্মির গতিবেগের ক্রম হলো এখানে গামা রশ্মির গতিবেগ সবথেকে বেশি তারপর বিটা রশ্মির গতিবেগ এবং সবথেকে কম গতিবেগ হলো আলফা রশ্মির কিন্তু উত্তরে এটি বলা রয়েছে এটি হবে না এখানে বাকি যে এমসিকিউ গুলি রয়েছে এগুলির উত্তর একদম সঠিক দেওয়া রয়েছে 1 এর 15 নম্বর এমসিকিউ টু দেখো এটিকে একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি তিনটি কার্বন পরমাণু যুক্ত অ্যালকিন যৌগে উপস্থিত হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা হলো 6 এবং অ্যালকিনের ক্ষেত্রে দুটি কার্বন পরমাণুর মধ্যে সমযোজী দ্বি বন্ধন থাকে এবং বাকি সমযোজী বন্ধনগুলি হাইড্রোজেন পরমাণু দ্বারা পূর্ণ থাকে তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো এখানে তিনটি কার্বন পরমাণু রয়েছে এবং হাইড্রোজেন পরমাণু রয়েছে 6টি তাছাড়া অ্যালকিনের সাধারণ সংকেত তোমরা জানো CNH2N অর্থাৎ N হলো কার্বন পরমাণুর সংখ্যা এটি রয়েছে 3 তাহলে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা হবে 2N অর্থাৎ 6 এরপর 2 এর 3 নম্বর প্রশ্ন PV NRT সমীকরণটিতে R এর এসআই একক কি এই প্রশ্নটির উত্তর যেটি দেওয়া রয়েছে সেটি খানিকটা ভুল রয়েছে এই সমীকরণে আর এর এসআই একক হবে জুল মোল টু দি পাওয়ার -1 কেলভিন টু দি পাওয়ার -1 কিন্তু উত্তরে লিটার অ্যাটমোসফিয়ার এককটি দেওয়া রয়েছে এটি হবে না এরপর 2 এর 7 নম্বর প্রশ্ন মোটর গাড়ির হেডলাইটে কোন ধরনের গোলীয় দর্পণ ব্যবহার করা হয় মোটর গাড়ির হেডলাইটে অধিবৃত্তাকার দর্পণ ব্যবহার করা হয় বা অধিবৃত্তাকার অবতল ব্যবহার করা হয় এরকম লিখতে হবে যাই হোক উত্তরে শুধুমাত্র অবতল দর্পণ বলা রয়েছে অবতল দর্পণ না বলে অধিবৃত্তাকার দর্পণ বা অধিবৃত্তাকার অবতল এরকম বলা উচিত যাই হোক এরপর 2 এর 9 নম্বর প্রশ্ন ওয়াট ঘন্টা কোন ভৌত রাশির একক এই প্রশ্নটির উত্তরও ভুল দেওয়া রয়েছে ওয়াট ঘন্টা তড়িৎ শক্তির একক কিন্তু উত্তরে ক্ষমতার একক বলা রয়েছে এটি ক্ষমতার একক হবে না তারপর এখানে বাম স্তম্ভের সঙ্গে ডান স্তম্ভের সামঞ্জস্য বিধান করো এখানে এই যে জার্মান সিলভারে যে ধাতু থাকে এটির অপশন ভুল দেওয়া রয়েছে জার্মান সিলভারে থাকে নিকেল কিন্তু সোডিয়াম বলা রয়েছে আর তড়িৎ বিজারণ পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা যায় সোডিয়াম কিন্তু এটি নিকেল বলা রয়েছে তোমরা একটু দেখে নেবে এরপর 2 এর 12 নম্বর প্রশ্ন NH3 তে উপস্থিত বন্ধনের প্রকৃতি কি এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া নেই যাই হোক অ্যামোনিয়াতে উপস্থিত বন্ধনের প্রকৃতি হলো সমযোজী অর্থাৎ অ্যামোনিয়ার মধ্যে সমযোজী বন্ধন রয়েছে এরপর 2 এর 18 নম্বর প্রশ্ন CH3CH2CH2CH2OH এর IUPAC নাম লেখো এর IUPAC নাম হিসেবে উত্তরে লেখা রয়েছে বিউটানল এটি বিউটানল লিখলে হবে না এর IUPAC নাম হবে বিউটান ওয়ানল কিন্তু শুধু বিউটানল লিখলে কিন্তু হবে না যাই হোক এটি তোমাদের সিলেবাসে নেই এটি না করলেও চলবে বাকি এক নম্বরের প্রশ্নগুলির উত্তর একদম সঠিক ভাবে দেওয়া রয়েছে তোমরা দেখে নিতে পারো তাই আমি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করছি না এরপর দুই নম্বরের প্রশ্নগুলি দেখে নেই চলো এখানে প্রথম প্রশ্ন হলো CFC যৌগসমূহ ও নাইট্রিক অক্সাইড কিভাবে ওজন স্তরকে ধ্বংস করে তোমরা টেক্সট বই থেকে ভালো করে পড়ে নেবে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তারপর তিনের দুই নম্বর 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় 76 সেন্টিমিটার পারদের চাপে নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের আয়তন 900 সেমি কিউব কোন উষ্ণতায় 57 সেমি পারদের চাপে ওই গ্যাসের আয়তন হবে 400 সেমি কিউব দেখো এখানে প্রাথমিক চাপ বলা রয়েছে 76 সেন্টিমিটার পারদের চাপ প্রাথমিক আয়তন বলা রয়েছে 900 সেমি কিউব এবং প্রাথমিক উষ্ণতা বলা রয়েছে 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে কি আমরা অবশ্যই কেলভিনের রূপান্তর করে নেব তাহলে কেলভিনের রূপান্তর করে নিলে এর সঙ্গে 273 যোগ করতে হবে অর্থাৎ এটি হবে 300 কেলভিন এবং অন্তিম চাপ বলা রয়েছে আমাদের 57 সেমিমিটার পারদের চাপ অন্তিম আয়তন আমাদের বলা রয়েছে 400 সেমি কিউব এবং অন্তিম উষ্ণতা কত সেটি আমাদের নির্ণয় করতে হবে তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রে যেহেতু প্রাথমিক চাপ আয়তন উষ্ণতা এবং অন্তিম চাপ আয়তন উষ্ণতা এই ব্যাপারগুলি রয়েছে অর্থাৎ এই অঙ্কটি আমাদের
ভি ওয়ান এর মান নাইন হান্ড্রেড এবং টি ওয়ান এর মান থ্রি হান্ড্রেড এবং পি টু এর মান ফিফটি সেভেন আমাদের দেওয়া রয়েছে ভি টু এর মান ফোর হান্ড্রেড আমাদের দেওয়া রয়েছে টি টু আমরা নির্ণয় করব তাহলে এখান থেকে টি টু এর মান হবে এই দুটি এদিকে গুণ হিসেবে রয়েছে অর্থাৎ উপরে রয়েছে ডান দিকে নিয়ে এলে এরা নিজে চলে আসবে এবং এই থ্রি হান্ড্রেড এদিকে ভাগ হিসেবে রয়েছে এই দিকে নিয়ে গেলে এটি গুণ হবে তাহলে টি টু এর মান হবে এটি এটিকে যদি আমরা সিম্প্লিফাই করি আমরা পেয়ে যাব ওয়ান হান্ড্রেড অর্থাৎ অন্তিম উষ্ণতা হবে ওয়ান হান্ড্রেড কেলফিন একে তোমরা সেলসিয়াসে রূপান্তর করে দিতে পারো তাহলে এর থেকে দুশো তিয়াত্তর বাদ দিলে আমরা সেলসিয়াস পেয়ে যাব অর্থাৎ এটি হবে মাইনাস ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস এর সঙ্গে অথবা হিসেবে একটি প্রশ্ন রয়েছে যে উষ্ণতায় আঠাশ গ্রাম নাইট্রোজেন গ্যাসের আয়তন টু অ্যাটমসফিয়ার চাপে দশ লিটার হবে সেই উষ্ণতাটি নির্ণয় করো দেখো এখানে গ্যাসের চাপ বলা রয়েছে টু অ্যাটমসফিয়ার গ্যাসের আয়তন বলা রয়েছে টেন লিটার গ্যাসের ভর এটিকে আমরা ডাব্লিউ ধরছি এটি বলা রয়েছে আঠাশ গ্রাম এবং গ্যাসটি যেহেতু নাইট্রোজেন তাহলে এর আণবিক ভর হলো আঠাশ অর্থাৎ এর এক মোলের ভর হবে আঠাশ গ্রাম তাহলে আমরা বলবো এর মোলার ভর হবে আঠাশ গ্রাম পার মোল এবং সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক আর এর মান প্রশ্ন উল্লেখ করতে হতো যাই হোক এর মান আমরা লিটার অ্যাটমসফিয়ার এককে ব্যবহার করব লিটার অ্যাটমসফিয়ার এককে এর মান হবে জিরো পয়েন্ট লিটার অ্যাটমসফিয়ার মোল ইনভার্স কেলভিন ইনভার্স এটিকে আমরা এক্ষেত্রে লিটার অ্যাটমসফিয়ারেই ব্যবহার করব কারণ দেখো এখানে চাপ অ্যাটমসফিয়ার এবং আয়তন লিটার এককে রয়েছে তাহলে আমাদের তাপমাত্রা টি নির্ণয় করতে হবে তোমরা বুঝতেই পারছো এখানে প্রাথমিক চাপ প্রাথমিক আয়তন এই ব্যাপারগুলি নেই অর্থাৎ এখানে আমরা বয়লো চার্লসের সূত্র সমন্বয় সূত্র প্রয়োগ করব না এক্ষেত্রে আমরা পি ভি ইকাল টু এনআরটি বা পি ভি ইকাল টু ডাব্লিউ বাই এম আরটি এই সমীকরণটি ব্যবহার করব এই সমীকরণ দুটি প্রকৃতপক্ষে একই কারণ এন এর পরিবর্তে আমরা ডাব্লিউ বাই এম লিখতে পারি অর্থাৎ আমাদের পি দেওয়া রয়েছে টু ভি আয়তন ভি দেওয়া রয়েছে টেন লিটার ডাব্লিউ হচ্ছে গ্যাসের পরিমাণ এটি দেওয়া রয়েছে আঠাশ গ্রাম এবং গ্যাসের মোলার ভর এটিও হলো আঠাশ এবং আর এর মান আমরা বসিয়ে দিলাম জিরো পয়েন্ট তাহলে আমাদের টি এর মান নির্ণয় করতে হবে তাহলে এখান থেকে আমরা সহজেই টি এর মান নির্ণয় করতে পারি এটি হবে তিনশো বারো দশমিক দুই অর্থাৎ এক্ষেত্রে নির্ণয় উষ্ণতা হবে তিনশো বারো দশমিক দুই কেলভিন একে সেলসিয়াস করার জন্য আমরা এর থেকে দুইশো তিয়াত্তর বাদ দিলাম অর্থাৎ সেলসিয়াস কেলে উষ্ণতাটি হবে থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এরপর তিনের তিন নম্বর চিত্র সহ অবতল দর্পণের ফোকাসের সংজ্ঞা দাও তোমরা টেক্সট বই থেকে পড়ে নেবে স্নেলের সূত্রটি লেখো এটি হলো প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্র অর্থাৎ মি ইকুয়াল টু সাইন এই বাই সাইনার এটি তোমরা গাণিতিকভাবেও লিখবে এবং কথাতেও উল্লেখ করবে কোন ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয় যখন আপতন কোণের মান শূন্য ডিগ্রি হয় তখন এই সূত্রটি প্রযোজ্য হয় না তারপর তিনের চার নম্বর প্রশ্ন একটি তামার তারকে টেনে এর দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করা হলো তারটি রোধের কোনো পরিবর্তন হবে কি ব্যাখ্যা করো এই প্রশ্নটির উত্তর যেমন গাণিতিকভাবে দেওয়া যাবে সেরকমভাবেই এটিকে যুক্তির সাহায্য আমরা উত্তর দিতে পারি দেখো একটি তারকে টেনে যদি এর দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করা হয় তাহলে তারটির প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল হ্রাস পাবে এবং দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে এখন আমরা জানি কোনো পরিবাহের রোধ এর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তচ্ছেদ উভয়ের উপরেই নির্ভর করে তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কোনো পরিবাহের রোধ এর দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমানুপাতিক হয় অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এর রোধও বেড়ে যাবে এবং প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের সঙ্গে রোধ হয় ব্যস্তানুপাতিক তাহলে প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যেহেতু কমে গেল তাহলে প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল কমে যাওয়ার কারণেও রোধ বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ একটি তারের দৈর্ঘ্য টেনে দ্বিগুণ করা হলে এর রোধের পরিবর্তন হবে রোধ চার গুণ হবে এটি তোমরা গাণিতিকভাবে দেখাতে পারো এর আগে আমি একটি এই ধরনের প্রশ্নের সমাধান করে দিয়েছি আমি ওই ভিডিওটির লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেব এবং ওই ভিডিওর কোন সময়ে এই প্রশ্নটি আলোচনা করেছি তাও আমি উল্লেখ করে দেব এরপর তিনের পাঁচ নম্বর প্রশ্ন ন্যাপথালিন জলে দ্রবীভূত হয় না কিন্তু ইথানলে দ্রবীভূত হয় কেন এটি তোমরা আইনি ও সমযোজী বন্ধন এই চ্যাপ্টারে পেয়ে যাবে এখান থেকে তোমরা উত্তরটি দিতে পারো আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি ন্যাপথালিন একটি সমযোজী পদার্থ এবং সমযোজী পদার্থগুলি পোলার দ্রাবক অর্থাৎ ঝুবীয় দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় না জল একটি পোলার দ্রাবক তাই পোলার দ্রাবকের মধ্যে ন্যাপথালিনের মতো সমযোজী যৌগ দ্রবীভূত হবে না কিন্তু ইথানল একটি নন পোলার দ্রাবক অর্থাৎ অধ্রুবীয় দ্রাবক তাই এর মধ্যে ন্যাপথালিনের মতো সমযোজী যৌগুলি সহজেই দ্রবীভূত হবে এরপর তিনের ছয় নম্বর প্রশ্ন এদের মধ্যে কোনটি তরিত যোজীয় কোনটি সমযোজী লেখো এখানে এন এফ এবং সি এও এই দুটি হলো আইনীয় যৌগ বা তরিত যোজী যৌগ এবং এইচ সিএল ও সি টু এইচ ফোর এরা হচ্ছে সমযোজী যৌগ তারপর তরিত যোজী ও সমযোজী যৌগের দুটি পার্থক্য লেখো তোমরা টেক্সট বই থেকে দেখে নেবে এরপর তিনের সাত নম্বর প্রশ্ন উত্তপ্ত সোডিয়ামের উপর দিয়ে অ
বিক্রিয়াটিকে আমাদের সমতা বিধান করতে হবে তার জন্য আমরা সোডিয়ামের আগে দুই এবং অ্যামোনের আগে দুই বসিয়ে দিলে সম্ভবত বিক্রিয়াটির সমতা বিধান হয়ে যাবে এখানেও দুই দিতে হবে যাই হোক এই বিক্রিয়াটি তোমরা রেফারেন্স বইতে পেয়ে যাবে টেক্সট বইতে হয়তো পাবে না এটি তোমাদের না করলেও চলবে তারপরে অ্যামোনিয়া গ্যাসকে গাঢ় এইচ টু এস ফোর দ্বারা শুষ্ক করা হয় না কেন তা সমিত সমীকরণ সহ লেখো এটি অ্যামোনিয়া শুষ্ককরণের মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবো অ্যামোনিয়া একটি ক্ষারীয় পদার্থ তাই এটি অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তাই একে গাঢ় এইচ টু এস ফোর দ্বারা শুষ্ক করা যাবে না এটি তোমরা দেখে নেবে এক্ষেত্রে অ্যামোনিয়াম সালফেট এবং জল উৎপন্ন হবে যাই হোক বিক্রিয়াটি দেখে নেবে এরপর তিনের আট নম্বর প্রশ্ন কপারের পাত্র আর্দ্র বায়ুতে ফেলে রাখলে সবুজ ছোপ পড়ে কেন এক্ষেত্রে বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জলে বাষ্পর উপস্থিতিতে কপারের পাত্রে একটি বেসিক কপার কার্বনের অর্থাৎ ক্ষারীয় কপার কার্বনেটের আস্তরণ পড়ে এটি তোমরা ধাতুবিদ্যার একদম শেষের দিকে পেয়ে যাবে পড়ে নেবে তারপর ধাতুর আকরিকের নাম ও সংকেত জানতে চাওয়া হয়েছে এটিও পড়ে নেবে এরপর একে শনাক্ত করো ইথিলিন এখানে দেওয়া রয়েছে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড এবং ব্রোমিন অর্থাৎ কার্বন টেট্রাক্লোরাইড দ্রবণে দ্রবীভূত ব্রোমিনের মধ্য দিয়ে ইথিলিন চালনা করা হলো এক্ষেত্রে তোমরা জানো যে ইথিলিন ডাই ব্রোমাইড উৎপন্ন হবে ইথিলিনের এই ডাবল বন্ড ভেঙে গিয়ে একটি সিঙ্গেল বন্ড থাকবে এবং এর দুই কার্বন পরমাণুর সঙ্গে দুটি ব্রোমিন যুক্ত হবে অর্থাৎ সংকেতটি হবে সিএইচ টু সিঙ্গেল বন্ড সিএইচ টু এবং এর সঙ্গে একটি বিয়ার যুক্ত হবে এবং এর সঙ্গে একটি ব্রোমিন যুক্ত হবে এরপর রূপান্তর করো ইথাইল অ্যালকোহল থেকে ইথিলিন এটি তোমরা ইথাইল অ্যালকোহলের বিক্রিয়ার মধ্যে পেয়ে যাবে ইথাইল অ্যালকোহলকে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড সহ একশো থেকে দুশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা উত্তপ্ত করলে আমরা ইথিলিন পেয়ে যাই এর সঙ্গে অথবা হিসেবে রয়েছে সি থ্রি এইচ এইট ও আণবিক সংকেত বিশিষ্ট পরস্পর সমবয়ব দুটি যৌগের নাম ও গঠন সংকেত লেখো দেখো এই আণবিক সংকেতে দুটি সমবয়ব তোমাদের সিলেবাসে রয়েছে দুটি হলো অ্যালকোহল একটি হলো প্রোপান ওয়ান অল এবং আরেকটি হলো প্রোপান টু অল এখানে প্রোপান ওয়ান অলের ক্ষেত্রে এই হাইড্রক্সিল মূলকটি অর্থাৎ অ্যালকোহল গ্রুপটি প্রান্তের কার্বন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এবং প্রোপান টু অলের ক্ষেত্রে এই হাইড্রক্সিল মূলকটি অর্থাৎ অ্যালকোহল গ্রুপটি মাঝের কার্বন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাহলে এর গঠন সংকেত হবে এরকম এবং এর গঠন সংকেত হবে এরকম তোমরা ভালো মতো টেক্সট বই থেকে পড়ে নেবে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটি এরপর চারের দুই নম্বর প্রশ্ন ছয় গ্রাম কার্বনকে সম্পূর্ণরূপে পোড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন কত গ্রাম পটাশিয়াম ক্লোরাইডকে উত্তপ্ত করে পাওয়া যাবে কার্বন পটাশিয়াম ক্লোরিন এবং অক্সিজেনের পারমাণবিক ভর দেওয়া রয়েছে দেখো কার্বনকে পুড়িয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করার বিক্রিয়াটি এরকম অর্থাৎ কার্বনের সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়াটি হলো কার্বনের দহন বিক্রিয়া তাহলে এখানে আমরা কার্বনের পারমাণবিক ভর জানি বারো অর্থাৎ বারো গ্রাম কার্বন যদি নেই এবং তাহলে অক্সিজেন আমাদের প্রয়োজন হবে বত্রিশ গ্রাম তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বারো গ্রাম কার্বনকে সম্পূর্ণরূপে পোড়ানোর জন্য আমাদের অক্সিজেন প্রয়োজন বত্রিশ গ্রাম অর্থাৎ আমরা যদি ছয় গ্রাম কার্বনকে পুড়িয়ে ফেলতে চাই সম্পূর্ণভাবে আমাদের অক্সিজেন প্রয়োজন হবে ষোলো গ্রাম এটি আমরা খুব সহজেই বের করে নিতে পারি এখন এই ষোলো গ্রাম অক্সিজেন নিয়ে আমরা উৎপন্ন করব পটাশিয়াম ক্লোরাইডকে উত্তপ্ত করে তাহলে পটাশিয়াম ক্লোরাইডকে উত্তপ্ত করে অক্সিজেন উৎপন্ন করার বিক্রিয়াটি এরকম হয় এটি তোমরা নিচু ক্লাসেও পড়েছো এবং এই ক্লাসেও নিশ্চয়ই অনেকবার করেছো যাই হোক এক্ষেত্রে আমাদের পটাশিয়াম ক্লোরাইডের সংকেত ভর নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা এটি বসিয়ে দিচ্ছি এবং যেহেতু এর দুই অণু রয়েছে অর্থাৎ এটি হবে দুশো গ্রাম এবং এখানে অক্সিজেনের ভর হবে নাইনটি তাহলে এখান থেকে আমরা সরাসরি পেয়ে যাচ্ছি যে নাইনটি গ্রাম অক্সিজেন আমরা পাবো যদি আমরা দুশো গ্রাম পটাশিয়াম ক্লোরাইডকে উত্তপ্ত করি এখন আমাদের অক্সিজেন উৎপন্ন করতে হবে ষোলো গ্রাম তাহলে আমরা লিখলাম যে নাইনটি গ্রাম অক্সিজেন পাওয়া যায় টু গ্রাম পটাশিয়াম ক্লোরাইডকে উত্তপ্ত করে এক গ্রাম অক্সিজেন আমরা পাবো দুশো পঁয়তাল্লিশ ডিভাইডেড বাই নাইনটি সিক্স এত গ্রাম পটাশিয়াম ক্লোরাইডকে উত্তপ্ত করে তাহলে ষোলো গ্রাম অক্সিজেন আমরা পাবো সহজে আমরা ওই নিয়মে বের করতে পারি এটিকে যদি আমরা সিম্প্লিফাই করি আমরা পেয়ে যাবো ফর্টি অর্থাৎ আমাদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পাওয়ার জন্য আমাদের ফর্টি গ্রাম পটাশিয়াম ক্লোরাইডকে উত্তপ্ত করতে হবে তোমাদের প্রশ্নে যে অঙ্কগুলি আসবে সেগুলির ক্ষেত্রে তোমরা সরল খুব সহজেই করতে পারবে এরকম কোনো সংখ্যা থাকবে না যেগুলি সরল করতে অসুবিধা হয় যাই হোক এরপর তাপ পরিবাহিতাঙ্ক কাকে বলে এটি তোমরা টেক্সট বই থেকে পড়ে নেবে তারপর তাপ প্রবাহ মাত্রা এবং তরিত প্রবাহ মাত্রার গাণিতিক রূপটি তুলনা করে তাপীয় রোধের রাশিমালাটি নির্ণয় করো দেখো এটি হলো একটি ফলক এর বেদ ডি এবং এর প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এ এর এই নিচের তলের তাপমাত্রা থিটা টু এবং উপরের তলের তাপমাত্রা থিটা ওয়ান আমরা যদি নিচের তলের তাপমাত্রা থিটা টুয়েকে বেশি ধরে নেই এবং উপরের তলের তাপমাত্রাকে কম ধরে নেই তাহলে তাপ
দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদ এখন এই পরিবাহের মধ্য দিয়ে টি সময়ে যদি কিউ পরিমাণ আধান পরিবাহিত হয় তাহলে আমরা জানি আধান প্রবাহের হার কিউ বাই টি এটি হলো তরিৎ প্রবাহ মাত্রা আই তাহলে আমরা এখানে আয়ের পরিবর্তে লিখতে পারি কিউ বাই টি অর্থাৎ এখন তোমরা দেখো এই দুটি সমীকরণের মধ্যে মিল রয়েছে এখানে কিউ বাই টি এটি হলো তাপ পরিবহনের হার এবং এখানে কিউ বাই টি এটি হলো আধান পরিবহনের হার তাহলে দেখো যে দুটি বিপরীত তলের মধ্যে উষ্ণতার পার্থক্য থাকলে তাপ প্রবাহিত হয় সেরকমভাবেই দুটি প্রান্তের মধ্যে বিভবের পার্থক্য থাকলে তরিৎ আধান প্রবাহিত হয় অর্থাৎ তাপ পরিবহনের ঘটনা এবং তরিৎ পরিবহনের ঘটনা এই দুটি অনুরূপ এখন দেখো এই সম্পর্কে নিচে এই যে আর রয়েছে এটি তরিৎ প্রবাহের বিরুদ্ধে বাধার সৃষ্টি করে অর্থাৎ এই আরের মান যত বেশি হবে আধান প্রবাহের হার তত কম হবে তোমরা এই সমীকরণ থেকেই দেখতে পাচ্ছ ঠিক সেরকমভাবে আমরা এই সমীকরণ থেকে সহজেই এরকমভাবে লিখতে পারি কে এ একে আমরা সহজেই ডি এর নিচে এরকমভাবে লিখতে পারি তাহলে দেখো এই সম্পর্কতে এই ডি বাই কে এ এর মান যত বেশি হবে তাপ পরিবহনের হার তত কম হবে কারণ এখানে এই সম্পর্কটিতে হরের মান বেশি হলে এই মানটি কমে যাবে অর্থাৎ এই রাশিটি তাপ পরিবহনের বিরুদ্ধে বাধার সৃষ্টি করছে এরকম আমরা মনে করতে পারি অর্থাৎ এটি কি আমরা বলবো তাপীয় রোধ তাহলে এই দুটি হলো তাপ এবং তরিৎ পরিবহনের গাণিতিক সম্পর্ক এবং এই দুটির সাদৃশ্য থেকে আমরা তাপীয় রোধের মান নির্ণয় করলাম এরপর চারের চার চারের পাঁচ এবং এর অথবা এই প্রশ্নগুলি এর আগে আমি আলোচনা করেছি আমি ডিসক্রিপশনে ওই ভিডিওগুলির লিঙ্ক দিয়ে দেব তারপর চারের ছয় নম্বর ফ্লেমিংয়ের বাহস্ত নিয়মটি লেখো তোমরা নিশ্চয়ই এটি খুব ভালো মতো তৈরি করেছ এর সঙ্গে রয়েছে চৌম্বক ক্ষেত্র এবং তরিৎ প্রবাহের অভিমুখ এক সঙ্গে উল্টে দিলে বারলো চক্রের ঘূর্ণনের কি পরিবর্তন হবে একই সঙ্গে যদি চৌম্বক ক্ষেত্রে এবং তরিৎ প্রবাহের অভিমুখ উল্টে দেওয়া যায় তাহলে বারলো চক্রের ঘূর্ণন অপরিবর্তিত থাকবে অর্থাৎ চক্রটির ঘূর্ণন আগে যে দিকে হতো এখনও সেই দিকেই হবে তারপর তরিৎ চুম্বকে আবেশ সংক্রান্ত ফেরাডের সূত্রগুলি লেখো এটিও তোমরা টেক্সট বই থেকে পড়ে নেবে আমি বিস্তারিত ফেরাডের সূত্রগুলি এর আগে একটি ভিডিওতে আলোচনা করেছি আমি ডিসক্রিপশনে সেই ভিডিওটির লিঙ্ক দিয়ে দেব এর সঙ্গে রয়েছে ফিউজ তারকে বর্তনের সঙ্গে কোন সমবায়ে যুক্ত করা হয় এটি হবে শ্রেণী সমবায় এর সঙ্গে অথবা হিসেবে রয়েছে ষাট ওয়াট এবং চল্লিশ ওয়াটের দুটি বাল্বকে শ্রেণী সমবায়ের দুশো কুড়ি ভোল্ট মেইন লাইনে যুক্ত করলে কোন বাল্বটি উজ্জ্বলভাবে জ্বলবে এবং এর কারণ ব্যাখ্যা করো এই প্রশ্নটিও আমি আগে একটি ভিডিওতে আলোচনা করেছি আমি ডিসক্রিপশনে ওই ভিডিওটির লিঙ্ক এবং ওই ভিডিওর কোন সময়ে এই প্রশ্নটি রয়েছে সেটি উল্লেখ করে দেব তোমরা চাইলে দেখে নিতে পারো এরপর চারের আট নম্বর প্রশ্ন ভর বিচ্যুতি বা ভর ত্রুটি কাকে বলে তেজস্ক্রিয়তে একটি নিউক্লিয়ার ঘটনা এটি তোমরা টেক্সট বই থেকে পড়ে নেবে আমি পরমাণু নিউক্লিয়ার সম্পর্কিত একটি ভিডিও এর আগে পাবলিশ করেছি সেখানে আমি এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমি ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক দিয়ে দেবো এবং সময় উল্লেখ করে দেব এর সঙ্গে অথবা হিসেবে রয়েছে নিউক্লিয়ার বন্ধন শক্তি কাকে বলে এটি তোমরা টেক্সট বই থেকে দেখে নেবে এর সঙ্গে রয়েছে গোল্ড অর্থাৎ এ ইউ সেভেন্টি নয় কিন্তু রেডিয়াম আর এইটি এইট টু টোয়েন্টি কেন এটিকে অতি সাধারণভাবে বললে আমরা বলতে পারি যে রেডিয়ামের মধ্যে নিউট্রন বাই প্রোটন এই অনুপাত ওয়ান পয়েন্ট এর বেশি কিন্তু গোল্ডের ক্ষেত্রে নিউট্রন বাই প্রোটন এই অনুপাত ওয়ান পয়েন্ট এর কম অর্থাৎ রেডিয়াম তেজস্ক্রিয় কিন্তু গোল্ড তেজস্ক্রিয় নয় কিন্তু একটু অন্যরকমভাবে যদি আমরা বলি তাহলে আমাদের বলতে হবে যে রেডিয়ামের নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিউক্লিয় বলের তুলনায় কুলম্বীয় বিকর্ষণ বল শক্তিশালী কিন্তু গোল্ড নিউক্লিয়াসের মধ্যে কুলম্বীয় বিকর্ষণ বলের তুলনায় নিউক্লিয় আকর্ষণ বল অর্থাৎ নিউক্লিয় বল বেশি শক্তিশালী এটি হলো মূল কারণ সাধারণভাবে বললে তোমরা নিউট্রন বাই প্রোটন এই অনুপাতের কথা বলতে পারো যাই হোক এগুলির বিস্তারিত তোমাদের সিলেবাসে নেই এটি যদি তোমরা না পড়ো তাও হবে এরপর চারের নয় নম্বর প্রশ্ন এ বি সি এই তিনটি মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে ছয় আট এগারো কোনটির তরিৎ ঋণাত্মকতা সর্বোচ্চ কোনটির আয়নন বিভব সর্বোচ্চ কোনটির বিচারণ ক্ষমতা সর্বোচ্চ এই প্রশ্নটি ঠিক আগের কোশ্চেন সেটেও ছিল তোমরা আগের ভিডিওটি দেখে নিতে পারো যাই হোক চারের দশ নম্বর এবং চারের এগারো নম্বর প্রশ্ন তোমরা টেক্সট বই থেকে সরাসরি পেয়ে যাবে খুব ভালো প্রশ্নগুলি খুব ভালো করে কিন্তু এই প্রশ্নগুলিকে তোমরা তৈরি করবে এরপর চারের বারো নম্বর প্রশ্ন ইথিলিন যে একটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন তা কীভাবে প্রমাণ করবে এক্ষেত্রে তোমরা ব্রোমিনের সঙ্গে ইথিলিনের যে জুতো বিক্রিয়া রয়েছে সেটি উল্লেখ করবে অর্থাৎ কার্বন ট্রেটলা ক্লোরাইড বা ক্লোরোফ্রম দ্রবণে দ্রহীভূত লাল বর্ণের ব্রোমিন দ্রবণের মধ্য দিয়ে আমরা যদি ইথিলিন গ্যাস চালনা করি তাহলে দ্রবণের লাল বর্ণ অন্তর্হিত হয় এবং ইথিলিন ড্রাই ব্রোমাইড উৎপন্ন হয় এক্ষেত্রে দ্রবণটি লাল বর্ণ থেকে বর্ণহীন হলো তা কিন্তু তোমরা অবশ্যই উল্লেখ করবে সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়াটি লেখো তোমরা বিক্রিয়াটি লিখবে অ্যাসিডিলিনের ব্যবহার টেক্সট বই থেকে দেখে নেবে তারপর বিক্